どうも木原です今日はですねこれ見てもらったら分かると思うんですけれどもハサミのお手入れの、えー、と実演解説をしようと思いますでですねハサミのお手入れっていうところでまずハサミの清掃の仕方それとハサミの研ぎ方研いだ後のまあハサミの清掃研いだ後そしてその後の処理えー、とどういうふうに仕上げるのかっていうところまで、えー、見てもらおうかな実演解説で見てもらおうかなっていうふうに思いますで、まあ、まずここに、えー、とこ,れこのやり方なんですけれどもすごく簡単なやり方になっててハサミの研ぐのもこの研ぎ師こんなちっちゃいね簡易の研ぎ師で、えー、とハサミを研ごうと思うのですごくねあのハサミを研ごうと思うのですごくねあのえー、と一般の人でもできると思いますし例えばちょっとあのハサミの切れ味が悪くなったなっていう時に、まあ、簡単にできるやり方なので、まあ、見てもらえたらなっていうふうに思いますじゃあ早速ですね、えーとまあ、何が必要なのかっていうところなんですけれどもまずちょっと説明していこうかなっていうふうに思います、まあ、まず最初にこれですねハサミ、まあ、洗って研ぐハサミを準備してもらいますでこれは昨日雨も降ってたんでね結構ちょっとしゃ,しゃびちゃってるんですけれども、まあ、まずこれ準備しますでですねこの準備したハサミっていうのをこのバケツの中に入ってる水、まあ、できたらちょっとぬるま湯だったりとか熱湯だったりとかで僕はすることがあるんですけれどもそれの中につけてハサミの,その汚れをちょっと浮かしておきますでハサミの汚れを取る薬品とかそういう商品とかも出てるんですけれども、まあ、それの方が確かに汚れ浮いてくるのが早いんですけどこの水で僕は十分かな水とかお湯で十分かなっていうふうに思いますまあ,あのスピードを重視したい人はねそういうのも取り入れてやってもらってもいいかなっていうふうに思いますで次にいるものですねここ3つ並んでると思うんですけれどもはいこれえっ、ー、と油ですね仕上げ作業をした後にえっ、ー、とハサミが濡れてるのでこの油を使ってねえっ、ー、とかしめてるところかしめてるというかねつなぎあのハサミがつなぎつないでるところですねそこの部分とかに油を入れたり錆止めに油を塗ったりする油ですこれ今3種類並べてるんですけれども3種類も必要はありませんあのまたねえっ、ー、とどういうあの種類のあぶあのオイルなのかっていうのはまたちょっと説明していこうと思いますで次、えーまあ、手袋ですね手袋やっぱり手を切ってしまう危険性があるので手袋は必ず準備した方がいいですこれはマストですねで次これウエスですねウエスこれも必要ですねハサミを、えー、と洗った後に拭いたりとかするので必要ですでハサミを洗う道具なんですけれどもハサミを洗う道具はじゃんこれメラミンスポンジ激落ちくんとかですかねそれとあとこの鉄のブラシこれを使います用意するのはこれで十分かなっていうふうに思いますでこの、えっとまあ、いらないかなって思うやつで言ったらこの鉄のブラシ、まあ、別になくてもいいと思いますあとは油もこれね、えっと、このクレがクレ556があったら僕はいいかなっていうふうに思いますこれで十分かなっていうふうに思いますじゃあ早速ねえー、と汚れを落とす作業っていうのをやっていこうと思うので、えー、と手元の方でねあの汚れを落とすところをちょっと見てもらえたらなっていうふうに思いますよろしくお願いしますじゃあねハサミの方を洗っていこうと思いますこれね今水につけてたんですけれどもまずこの水につけた状態でどうですかこれ今ちょっと浮いてきたのが分かりますかでこの状態でですねまあ今日はえーハサミを研ぐ作業もするので僕はこの金ブラシを使います例えばハサミを研がないのに金ブラシを、えー、とこの金ブラシをですねこうこすっちゃったりとかこうこすっちゃったりとかすると刃こぼれの原因になってしまうので、まあ、今日はもうハサミを研ぐのであのこれを使うんですけれども、まあ、基本はその刃こぼれの危険性があるので使わない方がいいですで使うのであれば使うのであればですねこう,こう使った方がいいかなこういう風にこう歯の向きに対してこう歯のある向きに対してこういう風に洗うような感じかな、うん、ちょっと押さえとかねちょっとやりにくいこういう感じかな
こういう感じでこう汚れを一通り落としていきます内側もそうですねこうやってこうやってこう、まあ、歯がちびらないようにちょっとまあ軽く撫でる程度でいいと思いますねでここの歯のところじゃないところは別に強くこしちゃってもいいんですけれどもあのやっぱりこう見誤っちゃって間違ってね飛ばしちゃったりとかすることもあると思うのでこの辺はねちょっと慎重に作業してもらったらいいかなっていうふうに思いますまあ最初はねこ,うこれぐらいの感じかなこう,、ね、こういう感じかな、まあ、今日は研ぐので多少ね粗くねこう汚れを落としても僕はいいかなっていうふうに思いますうんだいぶねこう汚れがすごいこびりついてますねうんうんこのね、ハサミもね、すごく粘気が入っているので、これで今、汚れが取れた状態かな。ある程度。じゃあ、ここで、えっ、ー、と、さっき説明してたこれね、メラミンスポンジね。これでさらに汚れを取っていきます。うん。どうですかね。これ。はい。今、これで汚れが取れましたね。はい。で、これで汚れを取る作業は終わりです。じゃあ一度ねちょっとねこれを引き上げてみましょうかねよいしょどうですかね、うん、これで綺麗に引き上がりましたただねこう年季が入っているからねこの刃の部分とかもね光ってないですよね今からここをね飛ぶ作業をしていこうと思いますのでちょっと見てもらえたらなっていうふうに思いますじゃあね洗い終わったので次から研いでいくんですけれどもこの砥石これまだ水につけてない状態なんですねなのでこれは水につけて置いておきますで水に置いてつけておくとこれわかりますプクプクプクプクって言って今石が水を吸ってる状態なんですねで石に水を含ませて、えー、ハサミを研いでいく作業をしないとあのハサミがねすごくねあのと研げすぎちゃってあの良くなかったりとかもあるので必ず水につけてね研い石をあの、溶ける準備をするっていうのはした方がいいですね。まずその作業をしていきます。だいぶ時間が経ったので、えっ、ー、と、作業の方を始めていこうと思います。で、最初に説明してた、これ手袋ですね。ここからは、歯を研ぐときに、歯の近くを、えっ、ー、と、どういったんですかね、触る可能性があって、手を切って,切ってしまう可能性があるので、あの、必ずね、手袋はしておくようにしてください。手袋ちょっとね、濡れながらにはなってしまうんですけど、まあね、あの、手切るよりかはいいと思うんで、本当にね、あの、僕の仕事の中でも,でもあの数多くの人がねあの手袋をつけずに作業して指を切ってあの痛い思いしてるんでねあの本当にねあのこれは気をつけてあの必ず手袋をつけた方がいいですちょっとゴムついてるやつでねあのやった方が僕はいいかなっていうふうに思うのでそれでしますじゃあねえっ、ー、と僕が映りながらだとこのハサミ、えー、と映らないので、えー、とこのハサミが映る位置に変えようと思いますじゃあね、実際ハサミの方を研いでいこうと思いますでハサミなんですけれどもこれちょっとね微妙に歯がこぼれてるとこもちょっとなん若干あったのでこう分かりますかねこの辺とかこの辺とかちょっとこぼれてるんですねちょっとだけねちょっとだけ歯がこぼれてるところがあってまあこれでもね全然切れるんだと思う切れるんですけどねまあまあえっ、ー、と手入れとしたら、まあ、この辺とかかなこの辺とかこの辺分かるかなちょっと歯がこぼれてるんですねなのでちょっと切れ味が微妙に落ちてきたりとかしてるので、まあ、この辺りをねちょっと研いでいこうかなっていうふうに思いますじゃあね研ぎ方なんですけれどもこの歯のここの、えー、分かりますかねこれここのこのどういったんですかここの面の色と違うところのここの部分ですねまずここの部分をまず研ぎます研いでまっすぐにしていきますでその後にここの刃の部分を、えー、と立てて研ぐんですけれども、まあ、基本は45度とか言われてるんですけれどもこの辺は僕は感覚でやってます僕はあの研ぐためのプロではないのであのその辺はあの大体でやってますねじゃあ早速ねこれ研いでいきましょうかねうんわかりますもうすでにちょっときれいになったのがじ
。で、研ぐときは、こう押すように研いだ方がいいですね。こう、わかりますこう。押す。押すときに力を入れるような感じで。研いでいく。こう、引くときに力を入れるんじゃなくて、押すときに力を入れる。ちょっと見てみましょうか。わかります。ちょっと色がた色が出てきたのがわかります。ちゃんと面が綺麗にあの削られてきたのがわかりますかね。で、これでどんどんこれをやっていきます。でこれは今やってるのは洗い方の目でやってるんですけれどもこれでまず汚れをちょっと落としたりとかあの歯がね多少欠けてるところをあのきれいにしたりとかそういう作業を今やってますねよいしょ、うん、こんな感じかな今いますか歯がだいぶきれいになりましたねうん、でここで歯がちゃんと,、えー、と歯が立つという立つっていう風な表現を僕はするんですけど歯が立ち出してるかっていうのをまずあの手でちょっと試しあの立ってきてるかどうかをちょっとか確認します。こうなんかこう,こう触るんですね触るとこう歯が立ってるのが分かるんですねこう多分ねこれはもうね感覚で覚えていくしかないんですけどこう歯が立っているのがこう触ると分かるんですねバリがついてたりとか歯がまっすぐになってるっていうのが分かるんで今僕が触った感じだと歯が立ってる状態になったんですねなのでこっちの歯はもう仕上げていこうかなっていうふうに思いますじゃあね、次はですね、この仕上げ、仕上げのこの黒い方、ツルツルしてますよね。こっちザラザラしてますよね。ツルツルしてる方で、歯をさらにこう立てていきます。で、この立てるとき、今、ここの面をやったと思うんですけれども、今度の立てるときの場所は、この、えー、っとですね、ここの刃先を45度、まあイメージ45度ですね、斜め45度ぐらいをイメージして、歯をつけていきます。これね、あの下になんかこういう今僕が置いてあるようなね木とかかましたりとかしてやる方がね、あの絶対いいですね。その方がやりやすいと思いますね。うん。うん、これはもう何回も何回も経験していくとあの分かるようになってくるし。どれぐらい削ったらいいんやっていうのは、もうこれも感覚なんですけど、歯が立ったら、あの、せあのどれぐらいかなって、ぼちぼち、あの、こう歯をね、手で触ってね、確認するようにしてください。今これね、僕はもう、今感覚的なんで言ったら、だいぶ歯立ったかなっていうふうに感じてます。うん。多分綺麗にね、立ったと思いますね。ちょっと見てみましょうかね。よいしょ。はい、どうですかね。これ。こう触った時にですね。例えば、今。こっちに向かってトイレ行ってたと思うんで。ここにね、バリがついてるはずなんですね、バリ。図で言ったらどんな感じかまたちょっとね、あの載せるようにしておきますけど、ここに割りがついてたりとかして、こう、立ってるのがこう触るとね、わかるんですね。で、料理人とかだったら、こう、包丁を、えっ、ー、と
と包丁をねこう爪のねここに当ててね、えー、と人差し指で爪を押すようにして包丁を滑らして挟まったらあのその切れ加減を見て挟むみたいな感じのをやる人とかもいるみたいですね、うんまあ、僕らはそこまでしなくてもいいですけれども、まあ、これね今僕はこれ完全に歯が立った状態かなというふうに思いますでちょっとここね分かりますここギザギザしてると思うんですけどここに関してはねちょっともう僕はあのどういたすかこのハサミに関しては仕方ないかなっていうふうに思うので、まあ、ここがしっかり立ってるかの確認をするなんかここの面とここの先端の面はちょっと微妙に違うっていうふうに覚えておいてもらったらいいと思いますでこの裏面ですねこの裏面なんですけれどもここはねもう僕はほとんど触らないですなんかちょっとねあの触った方がいいとか言う人もいるんですけれどもまあ僕はもうほとんど触らないですまあ強いて言ったらバリ取りぐらいかなもうこれぐらいバリを取る作業であの終わりぐらいで僕はいいと思いますうんこれでこっち側完成かなじゃあ次反対側もちょっとやっていきましょうかねうんじゃあ反対側もやっていきますでこっちからちょっと押さえておいてあげた方がいいかもしれないですねここでこうどういったんですかこうグッと力入れたらこれがあのしなるので僕はもうこう後ろからもちょっと押さえながらこういうふうにこう入れてますねあっ、うんうん、あこれでいいですよあっやめてないかと思ってもういいかなってこといいでちょっとちょっとうまみを重ねてじゃあやるあもうちょっと、うん、これぐらいの感じでいつもやってますけどね。この道具を使ってすることがあまりないのでまあまあ簡易でするんやったらねこれは全然これでも全然いいんですよ時間かからないんでもう僕はねあのどういったんですかねハサミの道具電動工具的なのも持ってるんでまたそんなんでねこれをこういうハサミをね研いだ時の動画とかもまた上げれたらなとは思いますけどねうんこれも歯が立ちましたねうんじゃあこっちの反対側ね反対側をバリ取りだけちょっとして、うん、これで十分かな。うん。うん、どうですか？最初に比べたら、見違えましたよね。うん。ほら、ちょっとここがここの歌詞の歌詞かな。うん。よいしょ。うん。でこれで完成ですね。じゃあね、えっ、ー、と研ぎはこれで終わったんで、次はね、えー、油を塗ったりとかの仕上げ作業をしていこうと思います。はいじゃあ研ぎ終わりましたのでこのハサミを、えー、今から仕上げていきます、まあ、仕上げるって何なのっていうところなんですけれどもこれ今水につけて、えー、と砥石で洗っただけの状態なのでこれは今要は、えー、とまた錆びてしまう可能性があるんですねなのでこれに油を塗る作業を、まあ、仕上げっていうふうな感じで今言ってますで最初の冒頭で、えー、と必要な道具ちょっと伝え漏れがあったのでこれ、えー、とプラブレンチ、まあ、プラブレまあ何でもいいんですけれどもここの納豆をねちょっと緩めたりとかするときに使うやつちょっとあってもいいかなっていうふうに思いますもうここのねせっかくなんで切り加減とかをどれぐらいで合わせるかとかもねあのしてもいいと思うので僕はねあのこういうなんかボルトをあの緩めたりとかするのもしてみたらいいと思いますこれのね緩め方もねちゃんと最後に説明しますんでねこれ結構ねあのこれの調整一つでね切れ味だったりとかあとはそのしんどさとか変わってくるんでまあここは重たくなるんでねあのかきつく締めすぎるとねまあその辺の調整の仕方もちょっとコツを教えますんでねじゃあ早速ね油の方塗っていこうと思うんですけれども、まあ、油っていうかまああれやねあの潤滑油やね潤滑油まあこれえっ、ー、とクレ556これを塗っていきます
まあ、僕は、えー、と一般の方とかだったらこれだけでいいかなっていうふうに思いますやっぱりねあの植物由来の油をつけた方がいいとかそういうのもねあると思うんで、まあ、もしそのどういったんですかね気になる方はそれでもいいと思いますやっぱ葉っぱ切った時にねあの確かにちょっと,、えっと切り口の,あのなんなんて焼けたみたいな跡ですねあの枯れ跡みたいなのは確かにちょっとねきついような感じもせんでもないんで。あの塗ってもいいかなっていうふうに思うあの植物性のやつの方がいいかなと思うでここの次このどういったんですかねここのジョイント部分ですねここのジョイント部分にもしっかり塗るようにしてこれで完成ですねでこの表面の油とかは、まあ、しっかり拭き取っておいた方が僕はいいかなっていうふうに思いますまあ基本サビ止めの効果しか効果で僕は塗っているのでその方がいいかなっていうふうに思いますで残りの2つの、えー、とオイルはこれは何なんだいっていう話なんですけれども、まあ、こっちは植物性由来の、えー、と椿油なんですね、まあ、こっちの方がいいと思いますけど、まあ、確かにちょっと高いかなと思うんで、まあ、どっちでもいいかなっていうふうには思います、まあ、これ塗ってた方がね、まあ、あの植物を切るので植物の油を使った方がいいかなと思うんで、まあ、それも一つの手段かなというふうに思いますで次これねこれなんですけど、まあ、これちょっとプロ向けかな。これはチェーンソーオイルですね、僕は。えー、とチェーンソーオイルの粘度がかなり高いやつを使ってるんですけども、それをここのところに塗ります。えっ、ー、と、普段は僕は、これ、わかりますちょっと今、こう、こう粘度がこう高いのわかりますこうなんか糸引いてるでしょ。粘度が高いこの油を塗ります。これを塗っておくと、そのどういったんですかね、ここの、えー、とジョイント部分ですね、ここの、えー、と次目の,あの、このボルトで留めて、ハサミをこう、かしめるとあの、どういったんですかね、交わるところですね、ここのところの、えー、と潤滑剤の粘度が高いと、まあ、あの対流しやすいんですね、なのであの、ここの油が抜けにくいっていうのはあるんで、僕は、えー、とチェーンソーオイルとかをね、あの垂らししたりとかしますねあの手入れするときとかここの滑りが悪くなったときとかそういうふうなことをしますで次あまりね、えー、とここの調整の仕方って教えてくれる人あの教えてる動画なかったんで、まあ、僕はちょっとこれをねあのやってみようかなっていうあの教えようかなっていうふうに思うんですけれどもこれねまず一旦ここ全部締めちゃいますこれ分かります今締めてるからハサミ開かないんですねでこれをちょっとずつ緩めるんですよこれ,これちょっと緩んでいくかな、えー、こっちかなこっちでねこっちかなこっちやねよいしょ、えー、とこれをちょっと緩めるんですよこう今わかりましたわかりました今この緩めた時にこ,この柔らかい感じこの,この感じこれ締まってる状態だったらこれほらここまで来ないとならないですねでこの摩擦抵抗が多い状態っていうのはこのストロークがすごくしんどくなります。なので、ここの柔らかさっていうのは、個人差はあると思うんですけれども、僕は、こう、ちょっとずつ緩めていって、こう、ちょっとずつ緩めていって、ちょっとずつ緩めていって、こう、どういったやつか、こう、ストーンと、ストーンとこう、落ちるような感じ。綺麗にに落ちるるよようううなところでいつも僕は調整するようにしますだから僕やったら僕の調整の仕方としたらもうこれ緩すぎるなとか言ってこれはね仮にね自分でねちょっとずつしていくんですねもうちょっと締めた方がいいなでここのストロークがまあしんどくないようにでなおかつハサミが切れるところまで持っていくでこれ微妙にこうどういったんですか
こうなってるんですねサミってこうなってこうなってるんですねなのでこう交わる時には、えー、とここは綺麗に擦れていくんですけど先端がついた時ここちょっと開いた状態になるんですねでこれがあのまあ、いいハサミの条件って言ったらおかしいですけどね、まあ、あのものによったらあのそういう作りじゃないやつもあるので、まあえっと、僕が使ってるハサミはそういうタイプになってますじゃあ実際に試し切りしてみようと思うんですけれどもこれい,いきますよわかりますこれこの切れ味あっそもそもこれちょっと角度変わるねわかりますこの切れ味、うん、侵入経路が悪いとちょっと切れにくいですけどねこれほらうん、まあ、すごいねよく切れると思います今ちょっとは挟んじゃうかな、うん、このハサミの使い方に今でも挟んだっていうことはちょっとかしめ方が緩いんかなって僕は思ったんでちょっと締めようかなと思いましたちょっとだけねあんまり締めすぎてもダメなんでねうん、もうかしめなくなったんじゃないかなほらうんこんな感じで最後微調整をしてハサミの研ぎを終わるっていう感じですかねであの、まあ、何がこれあの簡単なんかって言ったらさっき僕が使ってた砥石ってめっちゃちっちゃいこんなおもちゃみたいな砥石ですよねこれでもまあ,あの全然いけると思うんですよただもう刃こぼれの度合いですよね。刃こぼれの度合いが結構きつかったりとかしたら難しいと思うんですけれども、まあ、これぐらいででもね、ハサミって戻るんで、まあ、すごく簡単ですよね。まあ、実際に説明しながらじゃなくてしてたら、多分5分、10分ぐらいで終わるんで、慣れてきたらね、全然楽勝なんで、まあ、一度ね、あのー、まあ、ハサミのお手入れっていうところで、まあ、この砥石、こんなちっちゃい砥石1個でできるんで、まあ一度ね、試してもらってもいいのかなっていうふうに思います。これはね、ホームセンターとかにも売ってますし、まあ概要欄の方にもね、載せておくようにしますんで、まあよかったら、あのー、こういうハサミの研ぎ方もあるから、ちょっと一遍手入れしてみようかなって思われた方は、手入れしてみてください。あのー、ハサミが切れるようになるとね、刈り込みが楽しくなるんで、ぜひね、あのー、ハサミをね、の状態を良くして、あの、刈り込み楽しんでもらえたらな、っていうふうに思います。やっぱ切れるハサミで切るとね、もうやっぱね、薪とか切った時とかもう最高に楽しいですよ。あの、やっぱり、こう、作業時間も、もう、3分の1、もう、は、3分の1は余裕でね、早くなるし、あのね、やっぱ切れるハサミで、あの、作業すると楽しいんで、あの、ぜひね、一度、あの、やってみてもらやってみてもいいのかな、っていうふうに思います。じゃあ参考になれば嬉しいです。ありがとうございます。汗びちゃびちゃです。すいません。じゃあ、つ、えぐいっす。えぐっす。えぐいるらぶ。でも、いいね。たまにこういうのすると楽しいね。よし、終わり。この動画が参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら、人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。今日も一日ご安全に。